ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹாட் பாட் கிச்சன்ஸில் காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கிரேவி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அது இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வச்சு அதில் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு காலிஃப்ளவர் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எப்போ இதே மாதிரி தான் வாஷ் பண்ணுவேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதை தோல் உரிச்சுட்டு இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் கடாய் வச்சு நாலு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதித்ததும் அதில் நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கும் காலிஃப்ளவரும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரு எண்பது சதவீதம் வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் காய் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காய் வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இப்போ நான் கட் பண்ணி பார்க்குறேன் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேக வச்ச காய்கறியை வடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வடிச்சு எடுத்தாச்சு காய் வேக வச்ச தண்ணியை நம்ம கிரேவி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இருக்கட்டும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் ஒரு பிரிஞ்சியில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் நாலு கிராம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் நல்லா புரியணும் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு சீரகம் புரிஞ்சதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வணங்கினதும் இது கூட ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பில்லாத தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மசாலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இன்றைக்கி மசாலாம் சேர்க்க போகிறேன் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்க போகிறேன் இது வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாய்த்தூள்னால காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூடவே கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மசாலா நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணங்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதும் இது கூட நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா கூட ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலா கூட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம காய் வேக வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு கிரேவிக்கு இந்த தண்ணியே போதுமானதாக இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க மூடி வச்சிடலாம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு செய்ய ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கல்லை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியில் நாலு முந்திரியும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கசகசாவும் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டியிருக்கு காயும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த கிரேவியை ரைஸுக்கு காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் சப்பாத்தி தோசை பரோட்டாக்கெலாம் செய்யும்போது இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா அந்த கிரேவி வந்து நல்ல திக்னஸாக இருக்கும் சாப்பிட்றக்கும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு காம்போவாக தான் இது செஞ்சுருக்கேன் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் கிரேவி இன்னும் நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தியை கையில் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கிரேவியை 
காலிஃப்ளவர் பொட்டேட்டோ கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்தாமல் சாப்பாட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சப்பாத்தி பட்டர் நானுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்து பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு 